നമസ്കാരം സൗദിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്റെ അനുമതിയില്ലാത്ത വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി സ്ത്രീകളുടെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പുരുഷന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമവും പുതിയ ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ലിംഗത്തിന്റെയോ പ്രായത്തിന്റെയോ വൈകല്യത്തിന്റെയോ പേരിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹം വിവാഹമോചനം കുട്ടികളുടെ ജനനം എന്നിവ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ ആൺ ബന്ധുവിന്റെയോ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള നിയമം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാണെന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത ഇല്ല നേരത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് സൗദി അറേബ്യ പിൻവലിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ കിരീടാവകാശി ആയതോടെയായിരുന്നു സൗദിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് രാജ്യത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകളെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതും കിരീടാവകാശിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ തന്നെയായിരുന്നു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചയായാണ് വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാര നടപടികൾക്ക് എം ബി എസ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡ്രൈവിംഗ് വിലക്ക് നീക്കിയതടക്കമുള്ള സ്ത്രീ സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ സൗദിയുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂട്ടിയിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പുരുഷ രക്ഷകർത്താവിന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കിയതോടെ തുറക്കുന്നത് സ്ത്രീ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന വലിയ ബാധ്യതയായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾക്കായി പലതും അവിടെ നടന്നിരുന്നു വനിതാ ദിനാഘോഷം കായിക മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം വനിതാ ജിംനേഷ്യങ്ങൾ സൈന്യത്തിൽ വനിതകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം മാന്യമായ വസ്ത്രം വേണമെന്നല്ലാതെ പർദ്ദ നിർബന്ധമല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് സിനിമാ വിലക്ക് നീക്കിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വൻ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ വേണമെന്ന് ബാധിക്കുന്നവരും രാജ്യത്തെ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികരും തമ്മിൽ വൻ വാഗ്വാദ്വങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചു നടന്നത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിരവധി യാഥാസ്ഥിതികരായ മതവിശ്വാസികൾ കടുത്ത ആശങ്ക പുലർത്തിയിരുന്നു അതേസമയം ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ജനുവരിയിൽ പതിനെട്ടുകാരിയായ രഫാഫ് മുഹമ്മദ് അൽ ഖുനുറ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കാനഡയിൽ അഭയം തേടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചതോടെ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന ഭയന്നായിരുന്നു റഹ കാനഡയിലേക്ക് കടന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ റെഫ്യൂജി ഏജൻസിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റഹയ്ക്ക് കാനഡ അഭയം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യമാണ് നേടിയിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ജീവി